どこに行くすみません証拠さん近況ですかこれは竹畑さんから漏れました読んで手段はそうだねんのことを知りたいそして10日間って怪盗グループを殲滅して大佐に返事して私は全力でやります命令を完成しますはい野山院ソハイド決戦の時期になる決戦の時期になる全力で殲滅する全力で殲滅する進んで有黄西居啊灭了他吧好吧不行过了这个关卡没问题那下一个关卡呢再下一个关卡呢再说我们的弹药也不足够支撑到上海还是保护曹大年要紧那怎么办呀我们能等山清可不能等啊再等等吧我们见机行事想睡觉就有人给送枕头。海棠，快看！小日本的车，坐他过关卡，肯定能成功。开枪街啊，那不跟硬闯一样吗？那边有个大石头，我们顺坡推下去，堵住汽车，千万记住，不能开枪。下一个烧卡在哪儿？三间庙。三间庙是去往上海的咽喉要道，只要海棠小组的人还在我们的包围范围之内，他们就必须要经过这个烧卡。派人把军犬送回基地，我们继续追击。师兄跟耗子有本事过这个关卡吗？那怎么办呢？死马当活马医呗。海棠不让动手。哎，你说我们被绑起来，当那个俘虏，也太窝囊了。好在老娘我聪明，让他们给我绑得松一点，这万一有什么情况一发生，我这手这么一拉，可以立刻就动手。你怎么不早说？啊，给我姐，行行行行。哎，停车停车停车
我们俩一块儿把那个海棠小组押送到松江，到时候那淑子小姐派人来押解的时候，嘿嘿嘿嘿嘿，你就跟她说，是咱俩合伙把她给押送过来的。呃，我这意思你听着不过分吧？哥哥，你的意思我全明白啊，可是。淑子小姐一旦怪罪下来，咱们俩都得吃枪子儿啊，是不是？行，切，我明白你的意思，公事公办呗。哎，都是当兵的，我也不为难你啊，别让你挨了枪子儿。哎，我一会儿呢就给，就给我们长官打个电话，核实一下，看看这么重要的人犯是不是应该由你们来押解，是不是？哎，啊，长官，长官，完事儿呢。按规定，这么重要的人犯，肯定是皇军亲自来押解。嘿，兄弟，你就别想着论功行赏的那个美差了。我跟你说，不不不不，哥哥，你误会我的意思了。我呢，肯定是你指东，我不敢往西。你说打狗，我绝对不敢撵鸡，是吧？哎呀，聪明聪明聪明聪明啊！这就对了嘛。好兄弟，兄弟是一辈子的兄弟，啊，哥哥我呢，吃皇粮比你多几年，啊，经验也比你丰富点，你还嫩了点，我去帮你检查检查啊。呃，不，哎，哥哥，其实呢，我觉得哈，那个嫩了点儿，帮你检查检查啊。哎，你跟他是一辈子的好兄弟是吧？兄，去去去，你别闹了，绳子没绑紧呢，那赶紧定着点。哎呦，绑好了吗？绑好了。哎呀，我就说你们嫩了点吧，对不对？我跟你说，那人犯一个都没绑好，啊，多亏我检查了一遍，啊，让我的人重新绑了一遍，这一路上你们就不用操心了啊。完了吧？啊，都被绑紧了，无一幸免。我们这个是不是那个什么？自己做的套，自己钻了。别慌，我们不是还有两个人没绑着的吗？那两个人，哼！到时候分成的时候，我五，不行，我人多呀，是不是？我六，你四啊？那行，长官，你看，我刚才捅了那么大的娄子，我罚自己去后面看着他们啊！哎，等等等等等等等。我得派三个人跟你一块儿去，咱们一块儿到松江请功，是不是？用不了那么多人吧？还是少卡要紧。不，还是人犯要紧。呃，不不不不，少卡要紧，人犯要紧，人犯是重要人犯。对，人犯要紧。哎，你还是他明什么事儿？开你的车吧。行了，你看你们连个人你们都绑不好，对不对？万一有点闪失，脑袋是不是都没了？你说就是啊。长官说的多对呀、啊！啊，咱们太大意了，人犯都没绑好，嘿嘿嘿，看着去吧！啊，你个笨蛋！兄弟们，上车上车上车！哎，哎呦！哎呀，长官，你看你绑绑的这么紧，胳膊很疼的。不绑紧能行吗？啊，万一你们跑了怎么办？兄弟们，关上，呃，那个就不用关了，那个、那个、那个很快。造反啊！落到我手里的还想跑？哼！哎你，哎呀，哎你，哎你你你找我干什么？哎呀！不好意思
、啊，我不扎你，还等着你扎我呀？你不是黄仙君，哎呦、呃，我说嘛，你两个黄仙君不可能压这么多人啊！你是我见过的头一个，挨、哎、了一刀以后还能说这么多话的，你真是让我大开眼界呀、啊！啊，不好意思啊，你给我下去吧你！啊啊搞定了，太君，接到了你海棠小组的命令了吗？报告，接到了。海棠小组已经被我们班长送往松江。什么？松江？怎么回事啊？黄秋军驻棋盘镇第五小队的两个弟兄开着卡车过来，说是黄军抓住了海棠小组，让他们送往松江。我们班长也跟着去了。你个笨蛋！哎，如果是黄军抓住了海棠小组，会让黄仙军去送吗？我，这，野口，他们过了这个哨卡，前面就畅通无阻了。那我们继续追吧。你耳朵有问题啊？你没听见他说他们是坐卡车走的吗？卡车？立刻联系当地驻军，让他们备辆车，我们抄近路赶往上海，在那守株待兔。私の口です。司令部に伝えて。大家注意，快到街头时间了。我让你们举枪了吗？耗子，快走！你们先走，我垫后。留了个心眼儿，放这儿了。这本杂志是谁的？我再问一遍，这本杂志是谁的
存在手术台上，而这批药品又非常重要，所以他们派我过来。这杂志是你的？不是。滚开！你想杀我？长官，您误会了。我刚从手术台上下来，这把刀是治病救人的刀，不是杀人的刀。我的母亲的母亲是卡伊卡伊西亚的。故郷的北海道的方言是非常有名的。知っていることでは、メスを持つことが身のまかりことじゃない。平和地帯になれば、私も持ってません。お母さんは同僚し、先輩になりますから、敬意にあけます。でもあなたに対する忠告をさせていただきますか。言って、帰国は東アジア共栄の定義してありませんか。でもあなたのような自分の感じのために、民を乱殺しまして、これは前のと全然違います。素晴らしいですね。でもあなたはよく知っている。戦争は乱殺することを誰でも回避できません。どんな戦争でも同じ。記憶が間違いなければ、タケヤさんはあなたは今やることは許せません。その上、富士の院長深い考えがあります。だから落ち着いてください。もしあなたがこのままにやれば、私はぜひ院長に教えてあげます你很聪明，也很冷静。一生中，像你这样的人很少见。请问，我可以去取药了吗？可以，我还会派人护送你一起去拿药品。那这些人怎么办？数字小姐，在火车站附近发现很多本良友杂志。良友杂志啊，免费领取良友杂志啊！来来来，免费领取的啊！良友杂志啊，免费领取，免费领取。放人。惠子，你刚才是不是觉得这两个人有什么问题，所以才撞开他们的箱子？是，我们不能放过任何可疑的人。他俩人跟着他们。嗨，海涛
，有情况。好像是你们国军的人，少废话，快停车。怎么回事、啊？你怎么会在这儿？到底怎么回事？他已经不行了。留他们活口。
，好让他们把有毒的给养带回去。为了打消他们的顾虑，猫捉老鼠的游戏正式结束。撤！嗨！占我便宜！占便宜了，日本兵呢？日本兵去哪儿了？日本兵呢？是啊，日本兵呢？苏海棠，你还说这批粮食有问题？要真有问题的话，大英叔子为什么大费周章，非要抢回去呢？我只是觉得，大英叔子让黄协军送这批给养，这个错误犯的有点低级。啥低级高级啊？你这叫啥？你这叫长别人志气，灭自己威风。你把大英叔子看成是老虎，可是这老虎也有打盹的时候，你不经常也打盹吗？二师兄说的对。山羊姐，你找我呀？咱们部队还有粮食吗？有是有，但是不多了，藏起来。啊？藏藏起来？你傻呀！抢粮食的事我们也参与了，为什么不能分我们一点啊？不是，那藏哪儿啊？猪圈。不是，那粮食藏猪圈，那还能吃啊？藏那儿啊！行，我现在就去。少点，哎，小心，少点。好，好嘞。英儿，我这两天身体不舒服，能不能给捞点干的补一补啊？你要不要回头我再给你熬个小米粥，加点红糖，再放两个鸡蛋？好，好，好，好，好。你给我吃什么，我都能凑合。嗯，那你先生个孩子，因为这是婆娘们生完孩子吃的月子餐。要不，咱俩先生一个，我保准把小美洲加鸡蛋让给你吃。皮又痒痒了，是不是？是不是？<笑>姐、啊，没了。啊啊！散了吧，饭没了，散了，散了，散了，散了。没了，没了，还没吃呢，真没了。对、啊，没吃呢。兄弟们，怎么就静了？大家听我说。没饭了，我也很难过。你们说，现在国军的粮食就放在那儿，但是不让我们吃，大家说这是不是太浪费了？是，对，是。山姐，我觉得你这个时候你就应该行侠仗义，你去把粮食全弄过来，是不是？对，对，对。我也这么觉得。但是在这之前呢，我觉得应该派你去找赵团长聊一聊，让他去找苏海棠，先把粮食借过来。大家说好不好？好、啊，好，有你了，部长，就这么棒了，去吧，啊，去吧，去吧，让毛毛去，我去，去啊，去啊。团、啊啊、长，咱的粮食找不着了呀？什么？那粮食好好的，自己还会长腿跑了？是，这这粮食它能长腿吗？可可我就是找不着了呀。你小子是不是看人家的粮食眼红，偷偷给藏起来了？不是，这我可不敢。你少跟我装糊涂。是不是这事儿是野山鹰干的？这这我不知道，要不我再去找找。赵团长，您找我有事。宋组长，呃，有话就说。嗯，我就我就不兜圈子了。眼下我们新四军的情况，您也都看到了。由于小日本搜山围剿，我们这里啊已经几乎断粮了。这平时嗷嗷叫的这些小老虎们，哎呀，很快就变成病猫了。
我知道苏子长眼下也联系不上你们萧山的国军将士，所以，我想向贵军借一些给养。等我们南关过去了，我一定如数奉还。你看，苏组长，能不能帮一下我这个忙啊？赵团长，我们是友军，你们的事，就是我的事。你们断粮了，我也跟着着急。可是，这给养的事，不是我一个人能说了算的。希望赵团长能理解。啊，这个苏组长，我知道这事儿你也有难处，但眼下我这是火烧眉毛，真的是没办法。还希望你能多上上心。您放心，我这就去跟上峰汇报，有消息尽快回复您。好，那这事儿无论成与否，我赵志国都感谢你。别客气。嗯。啊。苏组长，给我一支枪，我跟你们一块儿去。你的腿还没好呢。苏组长，我是个老兵了，又是个战俘，请你给我一个将功补过的机会。我不会给你们添麻烦的。我已经被他们枪毙过一回了，这次就算只能杀一个小日本，我也够本了。好好养伤，等你的伤好了，再跟我们一起打鬼子去。我。给养队那帮家伙是不是吃撑着了？怎么到现在还不来？也有可能是喝多了。你以为像你们两个？整天就知道吃喝。你们国军不说个个是草包，但也没几个能提得上台面的。井底之蛙，蛙，你说我是癞蛤蟆，你以为我听不懂是不是？你骂我。哎呀，海棠不是这个意思。你替他说话，我连你一块儿打。别废话，追银瓶想死是吧？我会让你死得很舒服。军的衣服，就代表着大日本帝国皇军。把车子往香樟谷方向开，一路要多加小心。这是为什么呀？这是命令。嗨
队长，干嘛去啊？撒尿去。队长，这日本人什么意思呀？明知道有人劫车，还让咱们去？哼，这帮小鬼子就没安什么好心，就让咱们当替死鬼。哎，等会儿啊，咱们见机行事，不行就跑。好，走。不好，我让小鬼子当了，得赶紧告诉海涛，不然我就成了千古罪人了。他们来了！一旦鬼子机车的枪声响起，马上锁定目标，保护机养者通过。那帮家伙八成真是喝多了，怎么还插上日本国旗了？走，车队已经被日军劫走了。没事儿，我们再把它劫回来。没怎么打，怎么就跑了？走！快去！别停脚！别停脚！别来无恙啊！我们又见面了。你就是我手里的一只风筝，我想放就放，想收就收回来。卑鄙，无耻！啊啊、你是在夸我吗？咱们也算是老相识了，我再给你一次机会，让你继续做我们大日本帝国的一条狗，否则你会和你的妻子、孩子一样，身上绑满了炸弹，扔进池塘里，砰的一声，鲜血染满了整个池塘。多美呀！小日本儿，我跟你拼了！对不起，民族的事儿，别人都把我当狗看，只有你愿意背我。谢谢。检查一下，这些日军怎么会是黄协军假扮的呢？耗子，怎么样？不知道。没事儿。好，我们先把车开回四明山根据地，回头再跟他们联系。报告苏组长，我们的驻地就在附近。赵团长命令我们完成任务之后，迅速返回驻地。好，谢谢你们的支援。全体上车。别挤我！哎呀，干什么？别闹，开车呢。海棠，你说这次咱们也算是立了大功了，可问题是上哪儿请功去啊？
这四名山都是新四军的地盘，他们也不会给咱们什么奖赏。这就叫立功了，这叫完成任务。勇夺给养，当然算立功了。哎，苏海棠，我觉得敌人这次不是被我们打跑的，是被吓跑的。主要原因呢，是因为赵团长借给我们一个牌，给我们搞了那么大一个排场。你觉得？是不是应该用实惠的东西表示一下感谢呢？叶山英，你别想打这批给养的主意。这批给养可是国军前线官兵的救命粮，一粒都不能少。海棠，有情况。全面爆发后，日军加快侵略的步伐，一时间，中华大地血雨腥风，生灵涂炭，一大批热血青年加入了抗战队伍你怎么能擅离职守啊？身为游击队担架队长，怎么能说走就走啊？我去杀鬼子了，我用老猎人的方法杀了好几个鬼子，现在野生鹰要求奖励，最好奖励一碗红烧肉。我欠胖妞一碗肉。你你你知不知道这是擅自行动，很危险？目无组织，目无纪律，你这是违反军纪。如果队伍上的人都效仿你怎么办？你这是严重的个人英雄主义。我知道有危险，当兵打仗就是有危险。你要是怕危险，你去当南家队队长，我来当团长。你你
朋友。小鬼子随时会杀回来。我现在命令你，立刻安葬爹跟弟弟，回游击队复命。胖妞，哭没有用。奶奶被鬼子杀害的时候，我一滴泪都没有流。当时我就告诉自己，我要给奶奶报仇。你也一样，记住。以后要给你爹和小四报仇，把所有的鬼子都杀光。姐你说你一个大男人，扮虞姬，也就是我能看得出来是你，就是你老娘在台底下都认不出来是你，你信不信？那怎么办？总算弄身行头，好歹也能混口饭吃啊！有什么用啊？这身行头你还能穿到外头去啊？那行头不能换钱吗？反正你是师兄，我听你的。你说，咱怎么办吧？怎么办？吃军粮当兵去？啊？啊！当兵去啊屠村的事我已经听说了，你姨父和表弟都没有了。我希望你能节哀，但是胖妞早就回来了。
你为什么这么晚才归队？报告，我是游击队担架队队长，不是你的新四军，归不归队，不归你管。什么？不归我管？那得归玉皇大帝管呢。你这四名山游击队还有担架队，不都是配合我们新四军行动吗？我怎么就管不了你了？二班长，到，管他七天禁闭。是，不给他点颜色看看，他就认不得我这黑老包，给他带走。对不住了，陈英，走吧。狐狸要干什么？怎么这么安静？我们分两路进去。晚上终于可以休息休息了，谁说不是啊？可以好好休息了。嗯嗯，走。名单呢？你你是谁？你是谁啊？我是谁你都不认识？徐三金，这里的管家，快快快快去叫人去！听见了吗？外面都是我们的人。说，口袋，口袋里，名单给我。你谁啊？凭什么给你啊？算了，他是我们这次行动的总指挥。哦，他就是王伯雄的人。弟兄们。
。哎，你说这叫什么事儿啊？咱们拼死拼活抢回来的名单，他却拿去邀功请赏了。行了，别叨叨了，我耳朵都快起茧子了。你说他是不是跟处座关系不一般啊？就凭他那点本事，他还指挥你，他也配？军人就要服从命令，他跟老师在一起的时间比较长，老师肯定更信任他一些啊。很好，你们这次表现的非常好。我会向上级为你们表功请求嘉奖。呃，另外呢，我从别的渠道得到情报，说这批汉奸明天早上八点在城东的海军俱乐部，他们有一个集会。我要你们配合飓风队的行动，将这批汉奸一锅端。楚座，要不要留活口？不用，一个活口都不要留。戴老板一向倡导铁血除奸。这批日本人的走狗是我中华民族的大敌，必须杀无赦。怎么，有问题吗？没有问题。算了，这次行动还是交给上官雪吧。他跟飓风队的配合不止一两次了。保证完成任务。好，好，你们下去吧。王三发誓，有人向他通风报信，说张少廷擅自组织大会，今天八点在城郊的海军俱乐部举行成立和平先遣队的宣誓大会，说我要亲自去参加。我这个当事人居然一点消息没有接到，简直是胡闹！必须马上找到张少廷，看看究竟怎么回事。将军，我正要向您汇报，昨晚张少廷在这里等您到此夜，也许。就是为了跟你说这件事。这么说，这个张少廷没有背叛我们，也许就是和王三发抢风头。对了，将军，他还说今天一大早就要过来面见将军。马上联系张少廷。嗨，将军。先路不通。张少廷的情况恐怕是不妙，以他的性格，要是来见我，早该来了。你带人，赶紧去一趟张公馆，命令那个川崎带领宪兵队，务必在八点之前赶到海军俱乐部。可是将军，宪兵队距离海军俱乐部有一个小时的路程，现在已经是八点了。我不管，就是让他飞，也要给我飞去，要快。来了，来，请。这差不多了，可不是啊。可不是。各位，这张队长怎么还不来啊？说的是啊，哎，可是尹昭将军也没来啊。对呀，是啊，你说他们怎么都没来？就是啊，应该来这么久。哎呀，把咱
们将来，他们没。就是，你说这，哎，没关系，再等等吧。各位，嗯，大家好，我是军统上海特别行动处一队队长上官雪。今天，我是特地为大家来送行的。Come <laughs> on. 
你们打，打呀！老子就是要用你们的枪打死你们！
九四九年五月二十七日，上海解放